Francisco foi para uma pequena pousada e logo se dirigiu ao leito. Extenuado pelas emoções do dia, entrou em um sono profundo e os laços do espírito com o corpo afrouxaram, permitindo que fosse orientado por tio Irto. Francisco, você necessita adquirir forças para esse reencontro com sua filha. Existem espíritos no astral que querem Magda daquela vida. Por isso você se sentiu mal antes de entrar. Queriam impedi-lo. Com a energia pesada do ambiente, eles conseguiram. Foi uma vitória para eles e uma derrota para nós. Você precisa ter mais fé em Deus. Não se apavore, pois estamos ao seu lado. Laísa sofre vendo a filha naquela vida. Ajudando Magda, você estará aliviando o coração de uma mãe que sofre e também o seu. Francisco esfregava as mãos sem nada a dizer. Seu olhar era de súplica. Nesse instante, uma energia suave tomou conta daquele pequeno quarto. Era Laísa, que se aproximava. Francisco ajoelhou-se aos pés dela, pedindo em pranto convulsivo que o perdoasse. Perdão, perdão, Laísa. Eu fui um covarde. Abandonei você e os nossos filhos. Perdoe, pelo amor de Deus. Laísa, serena e sublimada em seus sentimentos, segurou as mãos de Francisco e o levantou num gesto maternal ao dizer. Francisco, eu nada tenho a lhe perdoar. Meu coração sente um amor tão grande por você, meu filho, que nunca poderia devotar-lhe o mínimo rancor. Aquela voz meiga, as palavras, meu filho, trazia ao médico lindas recordações da infância. Aquela voz confundia-se com a de sua mãe e havia uma confusão na cabeça de Francisco, pois ele não via Laís agora como esposa, mas como a mãe que falecera quando ele tinha apenas cinco anos, ao dar à luz a seu irmão Adelson. Francisco, você deveria ter ficado lá com a Magda. Deveria dizer que é o pai dela. Magda é espírito gravemente devedor. Não é honesta. Além de estar naquela vida, negocia pedras preciosas no submundo do crime. Frida pode descobrir e se vingar, pois acha que somente ela tem o direito de obter lucros em sua casa. Magda pode ser morta. Suas dívidas são enormes. Se ela deixar voltar ao plano espiritual antes da hora, interromperá suas provas, aumentando-as. Não podemos consentir que ela se transforme cada dia mais numa criatura sem escrúpulos. Temos que auxiliá-la. Precisamos nos unir e ajudar nossa menina. O tempo é curto. Por várias vezes me comunico com ela nos sonhos. Nessas ocasiões, Magda parece me ouvir, mas ao acordar, parece esquecer-se de tudo. Dada ao impulso de riqueza, retorna aos mesmos erros. Vá, Francisco. Ao levantar-se, procure-a. Leve-a para outro local, para um jardim, onde eu e Irtinho passaremos a conduzi-los sem a interferência daqueles espíritos obsessores que não lhe querem o progresso, a evolução. Francisco concordou. Irto e Laísa se afastaram, encaminhando-se para onde estava Magda. O médico, que nada falara, limitando-se a ouvir as advertências de Laísa, não se sentia capaz de falar e muito menos de perguntar sobre as tantas dúvidas que possuía. Tudo era um enigma para Francisco. A voz de Laísa confundir-se com a de sua mãe 
e o sentimento maternal com que fora tratado. Comentara sobre o tio Irto, mencionando-se Irtinho. Só sua mãe, sua tia avó, chamava tio Irto de Irtinho. E agora, outra surpresa. Magda corria perigo de morte e estava interceptando joias. Tudo era novidade demais para a cabeça de Francisco, que só entendera uma coisa. Deveria procurar sua filha logo e isto lhe iria fazer sem medo. Deus o ajudaria. Naquele mesmo momento, tio Irto e Laísa penetraram no pequeno quarto onde estava Magda, que conversava com dois mineiros, negociando a compra de pequenas pedras preciosas quando ouviram passos. Era Frida, que desconfiada vinha espionar Magda. Os espíritos amigos enviaram energias amorosas de luz ao ambiente e todos ficaram ligeiramente sonolentos. Frida sentiu algo diferente e decidiu se afastar. Conversaria com a jovem mais adiante. Magda se despediu dos homens, pegou as pequenas joias e guardou-as num pequeno baú. Laísa reconheceu aquele que era o objeto onde guardava as cartas de Francisco e os primeiros dentinhos dos filhos. Viu que ele ainda continha seus pertences. A jovem, parecendo notar a presença da mãe, sentiu-se culpada, entendendo que ela jamais aprovaria sua conduta. Atirou as pedras no chão e, num misto de choro e gritos, entrou em um completo estado de desalento. Laísa visualizou dois espíritos vulgares ao lado da filha, a projetar sua ira sobre a moça e os queixumes que atingia como raios mortíferos, descontrolando o sistema nervoso da jovem. Tio Irto e Laísa se aproximaram dos obsessores e lançaram uma grande luz sobre eles, fazendo-se afastar. Magda clamou em desespero. Mãe, me ajude! Laísa dirigiu palavras que repercutiram na mente da filha. Minha querida, por que escolheu vida tão complicada? Você ainda pode ser feliz procurando fazer o bem. Filhinha, abrace o amor verdadeiro. Deixe que seu pai se chegue a você. Aprenda a orar. Confie em Deus e em sua infinita misericórdia. Isto lhe dará forças. Joga essas pedras inúteis fora, longe de seus olhos, para que elas não a façam sofrer. Magda fala em pensamento para Laísa. Ai, mãe, essas pedras são a única riqueza que eu possuo. Só elas para me tirar dessa pobreza que eu detesto. Eu odeio tudo que me faz lembrar a vida de órfã. Eu lembro-me de todas as vezes que chegavam os visitantes no orfanato e diziam Esses são os órfãos? Ai, mãe, essas lembranças me ferem. Eu não quero meu pai, e a senhora sabe por que eu o detesto. Eu só quero você. Se eu morrer por causa dessas joias imundas, é até bom. Eu quero ficar com a senhora, porque eu não suporto mais essa vida. Detesto pensar na pobreza, em vivê-la. Não ligue, mãezinha. Se descobrirem que eu tenho essas pedras, a única coisa que vai acontecer é me matarem como fizeram com Lúcia. E não seria bom? Ficar com a senhora é a coisa que eu mais quero nessa vida. Laísa abraçou a filha, querendo protegê-la, mas chorou sentindo-se contagiada pela emoção de Magda. Tio Irto se aproximou de ambas e pôs seu pensamento em intensa oração, pedindo bênção aos céus. Nesse instante, foram envolvidos por um intenso foco de luz.